বাংলাদেশ দলটাই কিন্তু মাস তেরেক আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় করেছিল রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে কঠিন সময় যখন সাপোর্ট দেওয়া দরকার সেই সময়টাই আমরা সমালোচনা করে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফাটিয়ে ফেলছি একশো পঞ্চাশ করতে পারেনি পঁয়ত্রিশ ওভার খেলতে পারেনি তেইশ রানে আট উইকেট হারিয়েছে এগারো রানে সাত উইকেট হারিয়েছে এগুলো পুরোনো আলোচনা আমরা নতুন দিনে ফোকাস করতে চাই আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই এই টিম টাইগার্স বাংলাদেশ দলটাই কিন্তু মাস তেরেক আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় করেছিল রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে দেড় মাসের ব্যবধানে এই হিরোদেরকে আমরা জিরো ভাবা শুরু করেছি আমরা তাদের ব্যাপারে নেগেটিভ হয়ে গেছি কঠিন সময় যখন সাপোর্ট দেওয়া দরকার সেই সময়টাই আমরা সমালোচনা করে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফাটিয়ে ফেলছি আমি মনে করি অন্তত আগামীকালের ম্যাচের আগে সমালোচনা নয় আমরা আমাদের অতীত আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো আমাদের ক্রিকেটারদের উপর আস্থাটা রাখতেই পারি পরিবর্তন আসছে যে আলোচনাটা আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ ইলেভেনের পরিবর্তন আসছে এবং এমন একটা পরিবর্তন ধরেন কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যে এভারেজ কোনো একটা পার্টিকুলার ক্রিকেটার যার রোলটা আপনি অন্য আরেকজনকে দিয়ে প্রপারলি রিপ্লেস করতেই পারবেন এরকম যদি পরিবর্তন হয় সেটা ঠিক আছে সেটা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু মুশফিকুর রহিম না থাকা যখন সাকিব আল হাসান নেই যখন তামিম ইকবাল খান খেলছেন না এরকম একটা সিচুয়েশনে পুরো দলের জন্য বিশাল সেটব্যাক মুশফিক থাকছেন না এবং এটার যে ইম্প্যাক্ট ব্যাটিং এটার একটা ইম্প্যাক্ট থাকতেই পারে আমি আস্থা রাখতে চাই তার জায়গাটায় যিনি ব্যাট করবেন যিনি চান্স পাবেন তিনি মুশফিকের থেকেও ভালো খেলবেন সেই কনফিডেন্স সেই গার্ড ফিলিং আমার কাজ করছে কিপিং এ একটা বড় সেটব্যাক মুশফিকুর রহিম আমাদের ওয়ান ডের একদমই প্রথম চয়েস সেখানটায় মুশফিক থাকছেন না এবং পুরো দলের স্ট্র্যাটেজিতে প্রতিপক্ষের উপর মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েশনের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় মুশফিকের অ্যাবসেন্সটা কিছুটা হলো আফগানিস্তানকে মেন্টালি একটা ভালো অবস্থায় রাখবে এটাই আমাদের দারুণ একটা জায়গা হতে পারে আমরা যদি খেয়াল করি গাজন ফারের বল আঠারো বছর বয়সী একজন বোলার ছয় উইকেট নিয়ে নিল বাংলাদেশের পুরো স্বপ্নটাকে ধুলিসাত করে দিল খুব বেশি কিন্তু ওয়ান ডে খেলেন নাই কিন্তু বাংলাদেশের ওয়ান ডে ইতিহাসের অন্যতম বাজে পরাজয়টা আসলে তার কারণে হলো সো আমাদের জাকের আলী অনেক যদি দলে ঢুকে হোপফুলি ঢুকবে যেটা আমার ক্যালকুলেশন বলে তিনিও খুব বেশি ওয়ান ডে খেলেন নাই আফগানিস্তান কি খুব খুব ভালোভাবে তাকে রিড করতে পারবে বা পেরেছে তাদের যদি নতুন কেউ পুরো বাংলাদেশকে এক্সপেরিয়েন্সড বাংলাদেশকে দেন আফগানিস্তান পরাজিত করার ক্ষেত্রে একটা বিগ রোল প্লে করতে পারে ওয়াই নট আমাদের ক্রিকেটাররা বোলিং ডিপার্টমেন্টে যদি আমরা তাকাই হুই আর ইন আ গুড শেপ যদিও আমাদের লাস্ট ম্যাচে খেলার সময় কোনো অপশনই ছিল না তিনজন পেইসারি ছিলেন এভেলেভেল যাদেরকে খেলাতেই হতো কি একটা অবস্থা এই তিনজন নয়টা উইকেট দিলেন মুস্তাফিজ তাসকিন চার চার সাথে শরিফুল তারা একটু এক্সপেন্সিভ ছিলেন শরিফুল আবার রান কম দিয়েছেন তো আমার কাছে মনে হয় যে বোলিং ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বা বোলিং ওয়াইজ বাংলাদেশ দল একশোতে আশি পেয়েছে কিছুটা হলেও ফাম্বেল হয়েছে কিছুটা হলেও ওই যে একশো চার রানের যে পার্টনারশিপ যেখানটায় মোহাম্মদ নবীরা একটা বিগ রোল প্লে করলো সেখানটায় যে আসলে টিম টাইগার্স লাগামটা ধরে রাখতে পারে নেই ওই পরিকল্পনাটা বাংলাদেশকে আসলে গত ম্যাচ থেকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে দিয়েছে যে রানটা হওয়া উচিত ছিল দুশোর কাছাকাছি দেড়শো প্লাস পঁচাত্তরের আগে যদি পাঁচটা উইকেট চলে যায় আমরা এরকমটা এক্সপেক্ট করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দুশো পঁয়ত্রিশ করে ফেলেছে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর বাংলাদেশ ব্যাটার্স টু চেজ অন এবং সেটা হয়েছেও ইলেভেন আরও একটা জায়গা আমার কাছে মনে হয় যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে পরিবর্তন হবে এরকমটা না আলোচনা হতে পারে সম্ভাবনা হতে পারে নাসুম আহমেদ দীর্ঘ সময় পর ন্যাশনাল টিমে ব্যাক করেছেন বাঁহাতি অর্থোডক্স ছাড়া আমরা লাস্ট ম্যাচ খেলেছি এবং এরকম এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসেই খুব রেয়ার যে বাঁহাতি স্পিনার ছাড়া বাংলাদেশ দল কোন একটা ফর্মেটে খেলতে নেমে গেছে সিরিয়াসলি কিন্তু সেটা হয়েছে হতে হয়েছে সাকিব আল হাসান নেই শেষ মুহূর্তে দলে নাসুম আহমেদ এবং নাহিদ রানার সুযোগ পাওয়া ভিসা জটিলতা আসতে না পারা মেনি মোর থিংস যেগুলো আসলে ঘটেছিল এবং বাংলাদেশের পুরো ডিসফেভারে চলে যায় নাসুম আহমেদের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইটস গোয়িং টু বি আ গ্রেট রিটার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে তিনি একটা দারুণ কামব্যাক করার সুযোগ পেলে পেতেও পারেন মেহেদি হাসান মিরাজ ইজ দ্য ভাইস ক্যাপ্টেন তার স্পিনিং পার্টনার হিসেবে আমরা নাসুম আহমেদকে দেখতে পারতে পারি এটা একটা বড় চান্স রয়েছে সো বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডারটা কেমন হতে পারে বাংলাদেশের আসলে চেঞ্জেসের জায়গা কয়টা আমি এই দুইটা জায়গা ছাড়া আমি খুব বেশি চেঞ্জেসের জায়গা দেখি না পুরো দলের যদি আমরা ইলেভেনটাকে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করি আগের যে ওপেনিংয়ে যারা ছিলেন সৌম্য সরকার তানজিদ হাসান তামিম আমার কাছে মনে হয় দ্যাট ওপেনিং পার্টনারশিপ উইল বি আনচেঞ্জড শান্ত ক্যাপ্টেন নাম্বার থ্রিতে থাকবেন মুশফিকুর রহিমের রোলটা আসলে এখন যেটা অবস্থা
মিরাজ যেভাবে আউট হয়েছে এটা আমি একদমই এক্সপেক্ট করিনি মিরাজের শেষ করে আসা উচিত ছিল ওই শটটা না খেললেও পারতো যাই হোক হয়ে গেছে এখন কিছু করার নেই মেহেদিয়াসার মিরাজকে মুশফিকের রোলও নিতে হবে একই সাথে মিডল অর্ডারের বিল্ড আপ নিয়েও কাজ করতে হবে ডেফিনেটলি মেহেদিয়াসার মিরাজ চার নম্বরে হয়তো নামবেন এরপর স্পটগুলোতে আমরা যদি খেয়াল করি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং তাভিদ হৃদয় থাকবেন জাকের আলী অনেকের ইনক্লুশনটা আমি অন্তত দেখছি তাহলে এই সাত ব্যাটার হলো এবং সাত ব্যাটারের মধ্যে অটোমেটিকলি আমরা পেয়ে গেছি আমাদের একজন বোলারও মেহেদিয়াসান মিরাজ এর বাইরে চারজন বোলার কারা ইলেভেনে এইট নাইন টেন ইলেভেন তিনজন পেসার আমি আসলে ইনজুর্ড কেউ যদি না হন বা এরকম কোনো ইস্যুস না থাকলে পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখি না শরীফুল দারুণ বল করেছেন লাস্ট ম্যাচে তাসকিন আহমেদ একদম শুরুর ব্রেক থ্রু তিনি এনে দিয়েছিলেন কনসিস্টেন্টলি উইকেট নিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান দারুণ প্রথম স্পেলে ছিলেন পরবর্তী সময় আমরা সেই রিদমটা কম দেখেছি সো এই তিনজনকে আসলে কাউকে বাদ দেওয়ার আমি কোনো কারণ দেখি না এগারোতম সদস্যের জায়গা আসলে রিশাদ এবং আমাদের নাসুম আহমেদ এই দুজনের মধ্যে একটা ফিফটি ফিফটি অবস্থা টিম ম্যানেজমেন্ট আসলে বুঝবে যে কে শেষ পর্যন্ত খেলবে বাট আমাকে তো মনে হয় দুজনের সাথেই দুজনের একটা টক্কর হবে যে সেকেন্ড স্পিনার হিসেবে দলে কে সুযোগ পাবেন এবং সেই জায়গাটায় ফ্রম মাই পার্ট আমার কাছে মনে হয় যেহেতু রিশাদ কিছুটা শেখি ছিলেন এই ম্যাচে অন্তত নাসুমকে একটা সুযোগ দেয়ার চিন্তা টিম ম্যানেজমেন্ট করতেই পারে যেহেতু দলভুক্ত করা হয়েছে নাসুমকে অ্যান্ড সাকিব আল হাসান ইজ ভেরি আনলাইকলি টু প্লে দ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ অ্যাজ ওয়েল সো ইউ নিড সাম ওয়ান লেপটি বা হাতি অতটুকু আপনার একজন দরকার হবে এবং যাকে খেলানোটাও দরকার সো এই রিয়েলিটিকেও যদি আমরা আসলে সামনে নিয়ে আসি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে নাসুমের খেলার একটা বড় চান্স থাকবে বাংলাদেশ দলের জন্য শুভ কামনা আফগানিস্তানের বিপক্ষে আমরা অনেক ভালো ভালো উইনের স্মৃতি আমাদের রয়েছে বাংলাদেশ ওয়ান ডেতে নয় উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও শেষ উইকেট পার্টনারশিপে উনচল্লিশ রান করে ভারতকে আমরা হারিয়েছি আমরা খেয়াল করি যদি নিউজিল্যান্ডের সাথে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ একদম একটা বাজে অবস্থা থেকে সেখান থেকে সাকিব এবং রিয়াদের পার্টনারশিপে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সো আমাদের অনেক গুড মেমোরিস রয়েছে এবং বড় ব্যাপার যেটা যে যেই আফগানিস্তানকে নিয়ে আসলে আমরা বাংলাদেশকে ছোট করছি বা বড় করছি যেটাই হোক না কেন তেইশ ওয়ার্ল্ড কাপে যদি আমরা খেয়াল করি যে আফগানিস্তান কি টাইপের ক্রিকেট খেলেছে কাদের হারিয়েছে তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে যে আসলে তাদের স্ট্রেংথের জায়গা কতটা স্ট্রং টিম টাইগার্স আমার কাছে মনে হয় পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবে এবং এই যে রানিং সিরিজ এটাকে কেন্দ্র করে যে ধরনের হতাশা কাজ করছে যে ধরনের কি বলবো ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে দেশে দেশের বাইরে ক্রিকেট বোর্ডে ক্রিকেটারদের মধ্যে আমরা যারা জার্নালিস্ট এখানে কাভার করতে এসছি অনলি ফোর জার্নালিস্ট ফ্রম বাংলাদেশ আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমরা বের হয়ে আসতে পারবো বাট বিল্ড আপ ইস ইম্পর্টেন্ট লাস্ট ম্যাচে একাত্তরে পাঁচ উইকেট চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তান যেখান থেকে বিল্ড করেছিল দুই উইকেট একশো বিশ থাকার পর সেখান থেকে আমরা পরের আট উইকেটে বিল্ড করতে পারি নাই বাংলাদেশের জাস্ট একটা পার্টনারশিপ দরকার ছিল সেই পার্টনারশিপটা যদি হতো সেটা যার সাথেই যার হোক মুশফিক রিয়াদের হতে পারতো সেটা মিরাজের সাথে তাহিদ হৃদয়ের হতে পারতো যে কারোর সাথে যে কারো হতে পারতো আমার কাছে মনে হয় পুরো ম্যাচের সিনারি ওটা চেঞ্জ হয়ে যেত যা হোক যেটা হয়নি সেটা নিয়ে আলোচনা করলে আপনি টিম টাইগার্সের জন্য শুভকামনা দুইটা চেঞ্জ বাংলাদেশ দলে আসবে মোটামুটি আশা করা যায় একটা তো কনফার্ম মুশফিকুর রহিমের জায়গায় জাকের আলী অনেক তাকে কিপিং এ প্র্যাকটিসও করানো হয়েছে অনেকক্ষণ এবং অপর চেঞ্জটা আমি মনে করি যে নাসুম আহমেদ ইজ ভেরি মাচ আই থিঙ্ক দ্যাট ইন আ টপ লিস্ট টু প্লে দ্য নেক্সট ম্যাচ ফর বাংলাদেশ টেক গ্রেট কে সবাই ভালো থাকবেন